Gagawa tayo ng trending na dream cake. And syempre, no bake. Ito ang ating mga sangka para sa chocolate cake na base natin or first layer. Meron tayong all-purpose flour, white sugar, unsweetened cocoa powder, baking soda, salt, baking powder, instant coffee powder, whole egg, vegetable oil, hot water, vanilla extract, buttermilk. Sa paggawa ng buttermilk, kailangan natin ng half tablespoon ng white vinegar and evaporated milk to complete half cup. Para man sa second layer, which is the chocolate frosting, kailangan natin ng unsweetened cocoa powder, white sugar, cornstarch, instant coffee powder, salt, evaporated milk, butter or margarine, and vanilla extract. Para naman sa third layer, which is the chocolate pudding, meron tayong evaporated milk, unsweetened cocoa powder, white sugar, milk chocolate, instant coffee, salt, and cornstarch. Para naman sa fourth layer, which is the charred or the melted chocolate, meron tayong milk chocolate or pwedeng gumamit ng dark chocolate or semi-sweet. At since konti lang yung aking milk chocolate, gagamit ako ng white chocolate. So ang mangyayari, kalahating milk chocolate at kalahating white chocolate. Ang fifth layer, which is hindi naman talaga siya layer pero part siya ng cake, kailangan magdas ng unsweetened cocoa powder. Ang unang gagawin natin, i-prepare na muna natin ang ating buttermilk. Sa half cup na measuring cup, maglagay ng half tablespoon ng white vinegar at magdagdag na evaporated milk hanggang mapuno ang cup. And then set aside. In a bowl, combine all-purpose flour, cocoa powder, sugar, baking soda, baking powder, salt, and coffee. And then mix well. And then add egg, buttermilk, and vegetable oil. And then mix well. And then add vanilla extract and hot water. And then mix well. Tapos ipour natin ang ating cake batter sa ating cake pan. Ang original talaga na packaging ay tin can. Pero ang gagamitin ko ay spring form pan. Kasi gusto ko siyang tanggalin sa pan. Kasi kapag regular na cake pan ang gamit ko, hindi ko siya matatanggal kasi hindi siya pwedeng itaob. Ang size ng ating cake pan ay 9 inches by 2 inches. Tapos steam natin for 15 minutes over medium-low heat. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating cake. And yes, ang chocolate cake recipe natin ay pwedeng i-bake. After 15 minutes, do the toothpick check. And if it comes out clean or with few moist crumbs, the cake is cooked. Pero kapag basa pa, extend the cooking time and check every 5 minutes. And then cool completely. Ngayon naman, gawin natin ang chocolate frosting. In a pan, combine evaporated milk and cornstarch. And then mix well. And then add sugar, cocoa powder, salt, and coffee. And then mix well. Ilipat sa stove and turn the heat on. And then cook over low heat and continue stirring until maging thick yung ating mixture. Kapag thick na ang mixture, patay na ang apoy. And then add a butter and vanilla extract. And then mix until well blended and let it cool. Kapag malamig na ang cake at ang ating chocolate frosting, pwede tayo mag-frost ang ating cake. Set aside na muna natin at gawin natin ang ating chocolate pudding. In a pat or saucepan, combine evaporated milk and cornstarch. And then mix well. 
tapos add sugar, cocoa powder, salt, and coffee. And then mix well. Tapos ilipat natin sa stove and turn the heat on. And then cook over medium-low heat and continue stirring until maging thick yung ating mixture. Kapag thick na ang ating mixture, let's add the milk chocolate. At haluin na mabuti hanggang matunaw ang ating chocolates. Kapag natunaw ng chocolates, let's turn the heat off. Kapag warm na ang ating chocolate pudding, ipour na natin siya on top of our cake. Remember, dapat warm, hindi hot. Ngayon naman, ilalagay natin sa chiller. Pero bago natin ilagay sa chiller, i-cover natin ng cling wrap para hindi magkaroon ng thin film ang surface ng ating chocolate pudding. And then, i-chill natin for 4 to 5 hours. After 5 hours, gagawa na tayo ng ating chard or melted chocolate. Remember, dapat hindi kumukulo ang tubig natin. Simmer lang. So ngayon, i-melt natin ang ating milk chocolate sa ating double boiler. Now, gently peel off the cling wrap. At spread natin ang ating melted chocolate on top of our chocolate pudding. Ngayon naman, let's melt our white chocolate. So ayan, nag-melt ng ating white chocolate. I-spread na natin siya sa ating cake. I-chill natin hanggang mag-set yung ating chocolate. Again, gumamit ako ng white chocolate dahil naubusan ako ng milk chocolate. So dapat milk chocolate ito lahat. Again, pwedeng gumamit ng dark chocolate or semi-sweet chocolate. Kapag matigas na ang ating chocolate, pwede natin mag ng ating cocoa powder. So ayan, nakumpleto na natin lahat ng ating layers. So kakain na tayo. Pero bago tayo kakain, syempre ipibreak natin yung ating chard. Ito siya. Narinig nyo? So ayan, ipibreak natin siya. Ayan. Ayan. Oh. Tingnan nyo. Ayan yung layers ng ating... Dream cake. Ang chocolate pudding ang gooey part ng dream cake. Ang ganda, no? Ayan. Tikman natin. Mmm. 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 <laughs> oh, so yummy. Ang sarap. Mmm, mmm, mmm. Ang sarap na combination. Wait na muna. Tatanggalin ko muna itong belt para makuna natin ng picture. Ito ang itsura ng dream cake natin kapag wala siya sa pan. As you can see, nag-slide down ang chocolate pudding natin sa side. And it looks so yummy. Bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify guys mga bagong uploads. So, ayan. Continue tayo sa taste test. <laughs> Ito ay trending sa social media. Sabi nila, napakahirap daw mag-order nito sa mismong store. Ang sarap. Actually, hindi ko pa natikman ang dream cake talaga. Pero ang dami nagpo-post ngayon sa social media na mga gawa nilang dream cake. Maybe may bumili, tapos pinag-aralan niya yung anatomy ng dream cake, tapos dinescribe niya kung ano yung nasa dream cake. Which is meron siyang moist chocolate cake, and meron siyang ganache, pero ang gamit natin ay chocolate frosting. Meron siyang goo, yun yung chocolate pudding, and next yung chard, yun yung melted chocolate, and lastly yung cocoa powder. At first, kung titignan mo, parang nakakaumay naman, kasi di ba lalo na tong gooey part na to, Pero I'm telling you, napakabalansin ng lasa. Hindi siya nakakaumay. Super ma-appreciate nito, lalo na sa mahilig sa dessert, mga sweets, tsaka sa chocolate. Yes, it's a layer of yumminess talaga. Siguro maa-amaze ka sa idea na bago mo siya makakain, ibibreak mo si chocolate. 
At mas lalo ka ma-amaze dahil pag break mo, may surprise na gooey chocolate pudding sa loob. I'm not really sure kung ganito talaga ang lasa ng original na dream cake. Ang isang 6 inches na tin can pinagbibili for 400 plus. Expensive kasi siguro maganda yung mga ginamit na brands ng mga ingredients at quality naman talaga siguro yung ginamit niya. And yes, maganda siyang ibenta or ibigay sa mga kaibigan or family kasi special naman siya. Dahil o, tignan mo, meron siyang moist chocolate cake, meron pa siyang ganache or chocolate frosting, tapos meron siyang chocolate pudding, and then very special melted chocolate on top. At pasta, gustong gusto ko yung idea na na ikakrack yung chocolate to see what's inside. And kung gagawin ko pa siya ulit, yes. Yes, I will. Maganda talagang idea to. Mm. Yum. And yes, kung meron kayong sariling recipe sa mga layers na ginawa natin, pwedeng-pwede yun. At kung meron kayong ibang idea na gusto nyo i-add sa cake, pwedeng-pwede. Basta siguro wag lang very over ang flavor. Kagaya nito, I mean, yung chocolate cake natin, hindi siya ganun katamis. Kaya... Parang nagko-complement ba silang lahat? Mm. Ang sarap. Ang sarap talaga niya. At gusto gusto ko yung idea na iba't iba ang texture. Kasi yung cake natin malambot, tapos may gooey part, and then meron tayong solid na chocolate. Masarap siya. Uh, Naa-amaze ako. And a very great idea. Indeed. <laughs> Ang sarap. Sarap talaga. Mm? Ah. And again, kung ayaw nyo na lahat na lang sweet, pwede yung melted chocolate, pwedeng dark ang gamitin ninyo. And oo nga pala, hindi pa natin natitikman ang ating white chocolate na part. So yan, i-break natin. Mm? Ayun. Ooh. Yan nyo. Maganda din ha. Yummy pa rin. Mm. Maganda din kasi hindi lahat dark yung kulay. May white. ba? Ganda. <laughs> Pero parang bet ko ang <laughs> milk chocolate. <laughs> kasi parang super sweet naman si ano si white chocolate. So sana gawin nyo para sabay-sabay tayo mga ginip. <laughs> Ciao! Eto mga prices ng ating mga sangkap. And again, pwedeng gumamit ng gusto niyong brands. Ang total cost ay 374 pesos and 73 cents. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. And bago ako magpaala, meron tayong another dose of inspiration. Ang daming nagpadala ang ginawa ko, hinati ko yung photos natin para hindi masyadong mahaba yung video. But don't worry kasi lalagay ko yung next batch sa next recipe video natin. Ito ang ginawang no-bake birthday cake ni Miss Angie. At meron siyang yema cake. And ubi cake. Ito naman ang drip cake ni Sir Archie. Dulce de leche ang ginawa niyang pang drip. Ito naman ang mga ground float ni Miss Arnie. At ang mga custard cake ni Miss Kai. Ito naman ang mga cakes ni Miss Conception. Meron siyang yama cake and custard cake. Meron siyang puto pao at fish ball. At merong Rocky Road ice cream si Miss Aimee. Again, salamat sa support na binibigay ninyo. And thank you for sending me not only pictures, but also the good news na kinukwento nyo sa akin about having a business na gamit ang recipe natin. Hindi nyo alam kung gano'n nyo ako napapasaya. So, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para manotipay kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!